dat ek net gaan gekyk, ja, ons het kracht, goeiemorgen van my kant af, uh, dit is lekker om julle allemaal te sien, um, ek het vir oogend die behoefte, in die sin, dat ons die totale laad technologie eredienst het, want niks werk nie, en soos julle nou net gesien het, moet ek graag iets uitprint, die English sermon notes moet graag uitgeprint word, so wil julle nie asjeblief vir my na mekaar toe draai, en net vir mekaar hallo sê, en vrou dit gaan, um, en jylle self net gemakkelijk thuis maak. Wat? Kan ons nie print. Dankie. Um, ek wil net seker maak dat allemaal hulle koffie het laag gekry het, dat ons allemaal rustig kan kom sit, en uh, van daar af kan ons verder gaan. Soos julle kan sien, moet ek met die rekenaar rondloop vandag, want niks wil uitwerk nie. Voor oogend toe ek my rekenaar aansit, toe besef ek, ek het een of twee goed nog nie klaar uitgeprint nie, en toe besluit Windows hulle wil update. En toe sit net cirkelkie, 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 en toe gaan die kracht ach hier af. So ek kan dit toe nou nie uitprint nie, so, um, maar ons sal een plan maak. Kom ons maak ons oor toe, en ons bid net saam. Ja, ons gaan nou bid. Ek het gevoel die peanut gallery daarachter sê, maak julle oor toe. Heere Jesus, baie dankie dat ons vanochtend in die huis is, en dat jy met ons hier is, en ons teenwoordigheid, en dat ten spuite van al die ongerief en ongemak en gehoorties, wat uh, hierdie nawek ons levens ontbrug, is hy hier. We thank you for your presence, Lord. Ons wil hy dis vraag, Heere, dat hy hierdie dienst sal vat, en ook op een baie mooie manier met ons een ontmoeting sal hee. Amen. Geliefde gemeente, in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, Groet ek jou, genade, barmhartigheid en vrede. Kom ons staan en ons sing een lied saam. Come, now is the time to worship.
Ons neem vandagse dienst op om later uitgesaai te word, want als gevolg van die vreselijke wille beerdkracht het ons nie internet toegang daar boe, so dat dit direct gelivestream kan word nie. En dit trek een bykie van ons krachtsituasie, so dan kan ons die kerk hou nie. So ek gaan dit later vandag, gaan ek het op die stelsel sit en dan gaan het live beskikbaar gestel word vir mense wat nou nie vanochtend in die kerk kan wees nie. Maar, ons moet een spreekweerd vraag, en daarvoor is Monique hier langs my. Monique, jy is welkom om hier voor, ek maak alleen moet die boek omstaan as hier. Dink jy dit moet rustig laat vandaan? Nie so. Nee, jy moet. Nee, kies nie. Ek is baie blij, ek doen nie hierdie akkekondig nie. Smore jylle, ek dink as ons op een video gaan wees, gaan my hoorde lijk soos een licht. Ek het rooi aan, want ek het een rooi saak om te bespreek. Ehm, Jy weet ek doen nie bezaar, waar gaan die bezaar, oor geld. Ek moet ook oor een ernstiger gelding praat vandag. As jy, ons had het net vir julle gewaas, het my in die gesprek bindel, wees ons die laaste drie jaar so feiters. Hulle lyk, ek dink die mooie Afrikaanse woord is benard. Vir die jonger kinders mag dat dit verstaan as really, really bad. In 2021 het ons een surplus gehad. Goeie ding, net 38.000 rand. In 2021, 22 het ons een tekort gehad van 94.000 rand. Ons is nou in september van die 2023 jaar. Daar is te veel nul heen. Ons is 22.000 rand in die rooi. So dit beteken ons moet bezaar hou soos ons nog nooit gehou. Ek weet dat julle oplet nie, maar ons is baie minder in die kaart. So ek gaan vir julle smeek, soos ek nog nooit gesmeek het nie, asjeblief, hierdie bezaar, moet ons asjeblief, asjeblief, amal, as jy enig iets kan doen, daar is niks te groot of te klein wat jy kan doen om hierdie bezaar te help nie. Asjeblief, dankie vir die initiatieve wat ek gekraak het, ek het nie week op oproep gehad vir iemand wat Fanny Koek gaan aanbak en Karin het vir oogend vir my gevra, gaan ons een naaldwerk tafel hee. Sy doen missies en verf as ek het recht het. Enig is die kan skenk vir die naadwerk tafel, asjeblief, asjeblief, asjeblief doen dit. Jou tyd, jou hande, jou moeite en meer dan nog, jou uitnooi vir mens om ons bezaar by te woon. Ons alleen gaan dit die maak hee. Wat ons nie vir mekaar jok nie, ons alleen gaan dit die maak hee. En jylle sal af en toe nie, so laatste twee jaar het ons nie gewag in dit so raak nie. Ons het kleterskool begin, die koffiewinkel is daar, die koffiewinkel is ook gewees om bykie meer saam met sy te hee. Die wat nog nie by die koffiewinkel was nie, jy mis uit hoor, is baie baie lekker. Ons is ongelukkig hierdie maand in Tomatiestraat. Tomatiestraat beteken, as ons nie ons bijdraas inkry nie, dis die collectes wat afgeneem het. Jy sal die directe afname en collectes sien en dank of versien en dit is wat ons tekort veroorzaak. Ons probeer dit opmaak met ander goed, maar asjeblief, ons is vir die eerste keer hierdie maand in die situasie dat sou ons nie 
Al moest ek lekse skryf, al moest ek dank over skryf nie. Is toch gesinne wat direct inpak het. Ek praat nie van omgeen zorg nie. Ek praat nie van hulle nie. Ek praat van ons personeel. Ons mense wat ons kerk gebouw, wat dit hulle werkplek is. Ek kan nie mooier vraag nie, ek kan nie dieper smeek nie, asjeblief, asjeblief, asjeblief. Enige hee is welkom, asjeblief, moet nie, ons verstaan dit is COVID, ons verstaan mens het werke verloor, ons verstaan allemaal met die petrolpryse, met die kostpryse, met alles wat onderdruk. Jou bijdra is nie te min nie. Enige bijdra, asjeblief, asjeblief, en dan enig is vir die bezaar. Bezaar is ooglik ek eers eind oktober, dit is twee paaiecycles van nou af, wat ons baie slag gaan slaap, maar asjeblief, as ons daar dit kan recht kry, om ons cirkels op te bouw, kan ons asemal. Die kerk gaan nie toemaak nie. Hy kan nie toemaak nie. Maar die mens wat vir die kerk werk, kan baie baie zwaar vir hy. So asjeblief, baie dank. Dank wat jy afkom. Die kort is 220.000. Ek denk ek het gesê 22.000 sies jylle, ek het gesê dat is baie nulle, ek denk nie ek wat die nul gesien het het. 220.000. Ons beste bezaar het 150.000 gemaakt. Die beste wat ons nog ooit gehad het. Verstaan jylle my probleem? Ek is gijs, want dit is hoe ek like, maar ek word gijser, want dit is hoe dit gaan. So asjeblief, baie baie dankie. Ek was onintussie ding myself af. Ek was bezig om te sê, dankie Monique. Ons gaan kyk twee vier jaar hierdie week. Vandag vier jaar daar niemand in die gemeente nie. Morgen vier jaar is Stel Groenewold. Dan die Annieke Jacobs, hulle het intussie verhuis. Hulle bly in die strand. Hulle het soentoe getrek in die roe en tol die wiese vir jaar op morgen. Dinsdag is Kalkburger, Elsa Smit, Petrie Burden, Donrag, af jaar woensdag niemand nie, vir jaar Johan Horn, Oom Looi Treed en Magdalene van der Westhuis. En vrijdag, Joey Basson, Nicolien Beeslaar, Marieke Jacobs, Nico Olivier, Owen Pietschwit. Jy is in die kerk vandag nie. Het ek nou recht gesien, lyk nie so nie. En Eva Reed, dan nie Eva. En saterdag vir jaar Johan Dippenaar en hom het ek in die kerk gesien. Nee, ach nee, hoekom is nie vandag in die kerk nie? Laatst week was sy het, en ek het volgende week geef om met tjong. Dis een goeie verskoning. Iemand moet sublief dat net sy tjomp kom al. Het ek iemand met die tjomp oor gesê? Is daar iemand wat vir jaar, wat nie op die lysie is nie, wat van ek vergeet het? Of wat die lysie van vergeet het? MK, jy vir jaar eers in my, ek kan nie vir jou tjomp gee nie. Vir jaar jy oor al. Vandag is die hoeveelste keer wat ek nie vir jou had nie. Ok, hierso is twee video's wat ons vir jou wil wees. Kerstfeest auditie tyd, ons het die kerstsangdienst op pad. Kom ons kyk gaan na hierdie auditie. Is die video? Nee. disclaimer gegele die technologie iwers vandag koekoes is. So die vorige video was om te vertel, kom melk jou aan vir ons kerstfeest auditie. Ons moet vir julle sê, jy moet nie te hoef te goed te wees nie. Auditie beteken nie dat ons jou gaan toets en besluit wil ons jou gebruik of nie nie. Ons soek net mense om deel te neem asjeblief en daarvoor moet jy met die rinke gesels 
sy is in die organiseer vir daar die um, kers um, song diens, lekker moderne weergave, en die video wat jylle wel gesien het, is om vir jylle te vertel, dat die tieners McDonald's eet en nie die doen nie saam nog nie. Um, maar uh, hulle het gaan kyk na Iver Swartz, en saam met hom gesels althans, want hy kom praat met het lomp jong mense, so ons het een lekker actieve jeugdgroep wat aan die gang is, en as jy kinders, kleinkinders of familie het wat tieners is of het, sy brief gesels met die renkele wil daar wat inskakel. Ek wou dit geef vir ons by die kinder oomlik kom, en hier is ons daar nou by die kinder oomlik, en hier is twee belangrike goed wat vir oogend gaan gebeur. Wie van jylle het jylle spekbome saamgebring kerk? Ha, die gerbers het al vier jylle spekbome gebring. Wie van jylle het vergeet om jylle spekbome saam te bring kerk toe? Die dippenaars het vergeet om hulle twee spekbome te bring. Die smitte het ook jylle spekbome by die huis vergeet. Nou, hier is die ding. Jy moet as sublief na die tyd jou naam vir my kom gee, dat jou spekboom levendig is, en jy het om saamgebring kerk toe, so ek glo jou. Want volgende week maak ek die belofte waar, en ek geef jou jou eie 2020 vertaling bybel. Dit is natuurlijk in die Afrikaanse bybel. So, die van jylle wat spekboome geneem en levendig gehou het, moet vir my kom vertel, en as jy om volgende week saambring kerk toe, na jy vandag jou naam vir my gegee het, bring ek vir jou een geskenk, in die vorm van die bybel. Hoe klink dit? Maar, ek het vir die rest van ons allemaal een bybel, een persentie, want, jylle kan nie elkeen vandag een boekmerkie kry, pas by die preek in, jylle wat die bybels gaan kry, moet die boekmerkie asjeblief in jylle bybel sit, dan weet jy dit. So ek vraag een paar vrijwilligers om nou gauw vir my die boekmerkies in die kerk uit te deel asjeblief. Wees lis om bykie, ha, jy wilt, ha, kom jylle, hoe meer hoe beter, vat vir jou pakkie, en gaan daar met die rij af, en deel vir die mense uit, hulle sal in die eredienst hoor hoe dit werk, en dan moet jylle onthou vir die elkeen ook in te vat, oh good grief, jylle, meer as genoeg, meer as genoeg, ek is oorweldig met die belangstelling, daar sê, gaan jylle twee saam uitdeel, ja, ok, dit wat oorblij, kan jy net achter op die snoekertafel vir ons sit, hoor, jy vrou, jy is vir jou speciaal, net vir jou ene, jy kan hom soma saamvat, wil jy ook net ene, jy wil help uitdeel, nee, maar lyk my alles gaan uitgedeel word in die tyd wat ek uitdeel. So, ek sien jylle is nog hier. Jy kan graag een bykie uitdeel, kyk of daar is. Jy kan bykie uitdeel, ek gaan vir jou so nog so twee gee. Hoor jy, as jy een tweede boekmerk krijg, geer het sublief vir iemand anders. Is daar bykie te min gewees, daar sê. Ek het meer boekmerke gemaakt as wat ons nodig het, so dit moet terugkom asjeblief. Ok, maar nou moet jy jou boekmerk vat, ok, gaan sit. Kort, jylle nog drie. Jy kan drie kry. 1, 2, 3. Kom ons maak dit. Ja, is jou drie. Daar is hy. Thanks. Baie dank dat jy hier waar. Dylan, het jy boekmerk vir jouself gevat? Dan moet jy nou een vat. Ok. Dit is een bybelstudie boekmerk. Dink, jy het dit vir ons gemaakt en ek het dit net laat uitprint. So, jylle is meer as welkom om by die huis vir pa en ma te vraag wat het die bybelstudie boekmerk te make met bybelstudie. Dan gaan hulle vir julle vertel hoe dit werk want ons spreek vandag daar oor. Ek gaan die kinders geleentheid gee om na hulle kinderkerke toe te gaan. Jy wat, lyk my allemaal het gekry. Jy kan maar terugbring, dankie jongman. Het jy onthou vir jouself in te vat? En vir jou boetie? En vir jou pa? En vir jou ma? En vir jou ma? Dankie, jongman. Jylle is welkom na die kinderkerke toe te gaan en na die heergoeders toe te gaan. Ja, ek weet, maar ons is nou klaar. So die rest van ons gaan opstaan en ons gaan een lied saamsing terwijl die kinders na hulle plekke toe gaan. Hey, Mom. 
Daar staan in 1 Johannes nogal die volgende. Ik heb net gaan kijken, 1 Johannes 1 vers 7. Geliefdes, dit is niet een nieuwe gebod waar ik aan jullie schrijf nie, maar een oud gebod wat jullie van die begin af gehad het. Die oud gebod is die woord wat jullie gehoor het. Toch is dit een nieuwe gebod wat ik aan jullie voorschrijf, want een hom en in jullie een werkelijkheid is, Onder die duisternis bezig is om voorbij te gaan in die ware lucht reeds schijn. Natuurlijk is die ware lucht wel van Johannes hier praat, die feit dat Jezus mens geworden, aan die kruis van zon is gesterf en die dood oorwin het, door uit die graf op te staan. Iemand wat sê dat hij in die lucht is, met andere woorden, iemand wat sê ek behoort aan Jezus, maar hij haat zijn broer of zijn zuster, is steeds in die duisternis. Wie zijn broer het, blij in die lucht of zijn zuster. Daar is niks wat om laat strijken nie. Maar wie zijn broer haat is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet niet waarin hij gaat nie, omdat die duisternis sy oe blind gemaakt het. Ik wil vragen dat ons vir oomlik net die oor dink, want dit is nou net die preek nie, maar dit is iets wat ons op hierdie stadium van die wedstrijd oor moet nadink. Die kerk is een plek van verhoudings, waar mense vir die wereld wijs, omdat ons aan Jesus behoort, is ons voor elkaar lief. Daarom is een van die grootste, belangrijkste toetsstenen van die christelijke levenswandel, die feit dat christenen mekaar onvoorwaardelijk lief het, aanvaar en nie met achterdoog en haat en ander soorte spanning leef nie. Johannes gaan baie ver. Hy sê, as jy met kware gevoelens in je broer rondleef, net omdat jy nie met hom of haar oor die weg kan kom nie, is jy nie rechtig in Christus nie. Want Christus het ons in die lucht gesit en ons is geroep om elkaar lief te hee en vergifnis te beoefen. Ek gaan geleentheid geef een stilgebed nadat ons een paar dinge in ons gebedsoomlik gegee het. Um, ek herinner julle aan die gebedsveldtog wat volgende week in die synode begin. Um, jy kan nog steeds die pdf vir my aanvra en aflaai. Ons gaan vir 54 dae vir elke land in Afrika intree in gebed. Intussen moet ons, nadat ons verlede week vir mekaar gesê het, ons bid vir oom Abre en ons bid vir Tani Mari, die slechte nies deel dat al by maandag en dinsdag ochend oorlede is. So ons meegevoel gaan met Tani Christine, um, wat gister begrafenis gehou het, en Tani Mari sy sien Johan en dochter Ilouma, wat vrijdag begrafenis gehou het. Ek gee geleendheid vir stilgebed. Kom ons tree in, en ons vrouw ook die Heere om ons harte te suiver, oor kwaadwilligheid en agressie ten oor mense na aan ons.
Die een beheer is in ons levens is ongetwijfeld die waarheid. En ons vraag is dat u wanneer ons die baie moeilijke tijden en dat die baie diep oomlikke gaan, dat u ons hand zal vasthouden, dat u ons staande zal houden, dat u ons zal troosten waar ons hart hier is, dat u ons hoop zal geven waar ons moedeloos is, en dat u in elke opzicht die liefde oor ons uitstaat. Ik nooi jou om jou bybel op te maak by 1 Timotheus hoofstuk 2. Um, we gaan read together at 1 Timothy chapter 4. Um, ek wil net terwille van ons Engelse mense sê, um, I did print out, of I did prepare a sermon summary, which I could not print out today. I will then, if you contact me afterwards, just send it to you as a WhatsApp, so that you can have the full summary, because it contains more information that's on the board at this stage. Maar terwille van die rest van julle, um, gaan ek dan nou in Afrikaans praat, en dan sal ek na die tyd dit wat gemis is, met julle verduidelik. 1 Timotheus 4 vers 6 tot 11, die 2020 vertaling, links die New International Version, rechts. Misschien het geënt het, dat allemaal hulle bybels rustig oopmaak, die wat wil kyk uit die bybel uit, is welkom. Of wees in die bybel, moes kyk nie uit die bybel uit nie. Net in nota ter verheldering, wanneer die Bijbel praat van broers, soos wat ons nou nou in Johannes ook gesien het, um, veronderstel die skuivers van die Bijbel nooit net die mans nie. Hulle veronderstel ook sisters of die dames. Want alhoewel hulle intensief gedink het, want die Bijbel het leer ook dat mans en vrouwens in die taal van die eerste kerk gelijk was, het hulle die mannelijke taal gebruik gebruik soos hulle konvensies bepaal het. Nou, ons leef ons nou in een ander kultief, so ons praat nou automatisch baie meer intensief, so ons praat van broers en sisters. So as ek elke keer wanneer ek so lees, saam met broers sê, sisters, is dit nie omdat ek probeer inlees in die Bijbel nie, um, want dit is nie wat mens mag doen nie, maar net om te wijzen dat die context waarin dit geskryf is nooit exclusief was nie. Want daar was net soveel vrouwens in die eerste gemeente soos mans, so dit is nie as soveel die mense wou uitsluit nie. 1 Timotheus 4 vers 6 sê, Wanneer jy hier die dinge aan die broers en sisters uitwijs, sal jy een goeie dienstmerg van Christus Jezus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer wat jy nou keerig navolg. Vir my godeloose en dwaase mythes, oefen jouself om Godvreesend te leef. Want lichamelijke oefening is wel in een geringe mate nuttig, maar Godvreesendheid is nuttig in alle opzichten. 
Dit hou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. Ik wil net vir oomlik ook breek dat jy raak sien, hier word nie net oor die toekomstige lewe gepraat nie, maar oor die belofte wat het vir hier die lewe reeds inhou. Die uitspraak, sê Paulus vir Timotheus, is betrouwbaar en werd om te alle tye ten volle aanvaard te word, althans. Want hiervoor werk ons hart en strui ons, omdat ons ons hoop geplaas het op die levende God, wat die verlosser is van alle mense, vooral van die gelovig is. Beveel en onderig hier die dinge. En in die rest van Petrus Paulus' brief hier, vertel hy vir Paulus um, letterlik, wat Paulus moet doen, ach vir Timotheus, wat Paulus in die gemeente moet doen, dat hy sy gave moet aanblaas, dat hy dit nie moet laat verloren gaan nie, enzovoorts, enzovoorts. Ons is met de preekreeks bezig, waar ons um, oor discipleskap met mekaar praat. En jylle sal nou onthou, ons het aan die begin van die reeks, Matthies 22, 28 vers 18 tot 20 met mekaar deurgegaan, waarin ons vir mekaar gesê dat ons roeping as gelovig is in hierdie wereld, is om alle mensen te helpen om in een verhouding met Jesus Christus te leef. Om een disciple te maken van die nasies, impliseer nie net sendingwerk nie. Dit impliseer ook om mensen te helpen om hierdie verhouding wat hulle met God op grond van Jesus gekry het, in diepte en in persoonlijkheid en in persoonlijke toewijding saam te vat. En verder gestel, ons is niet geroep om te wachten vir die hemel nie, ons is geroep om hier in een verhouding met Jesus te leef en om ander mense te help om Jesus te leer ken en in diezelfde disciplenschapsverhouding met hom te leef. Ons is geroep om in Jesus' voetsporen te volg. Toe het ons vir mekaar een paar goed daar gesê, ons het gepraat oor die feit dat bekering begin by jou verhouding met Jesus, bekering gaan voort met jou gedagtes en bekering en discipleskap loop uit op geestelike gewoontes, onder andere die feit dat jy jou gaves in die koninkryk in bedien En dan uiteindelik loop het uit op die feit dat jy besef, ek moet myself geestelik laat groei. Nou Paulus skryf hier vir Timotheus, dit help om te oefen. En hier die oefening wat nodig is, um, help jou om die belofte wat God gegeet in die wereld um, vast te maak. Nou ek wil nou eers gauw vir julle story vertel om dit toe te pas. Soos ek hier staan, is ek ingeskryf vir die Kaapstad Marathon. Nou, ek gaan nou nie meer raadloop nie, want ek kan nie, want ek het nie geoefen nie. Nou, die vele weet wat, wat weet wat een marathon is, sal weet, dit is een afstand van 42,2 kilometer ver. So die Kaapstad Marathon begin in Groenpunt, daarna by die um, see, en hardloop dier die stad, Ronnebos kom in toe en om, en kom terug en eindig by die Groenkloof stadion, die, 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 die nieuwe stadion. En dit is een lekker plat wetloop, wat dis beteken dat die mens nie aftraanders het wat jou momentum kan gee nie. Dit maak het eindelijk een moeiliker wetloop as die normale. Jy verskil vir my. Het die route van hier in my plat nie? Sê gauw weer? Dat is ek eerst plek het nie. Oké, okay. die route is nie meer plat nie. Jy het een baie lang optraande. Nou, hier is nou my punt om vir een marathon voor te bereid te wees, vir alle marathon wat een afsnijpunt punt het, soos hierdie ene, moet een mens redelijk oefening inset. Jy moet langer as 5 kilometer op een slag hardloop, jy moet kilometers op jou bene kry, so dat jy gewoon kan wees aan lang afstande, want as jy fiks genoeg is vir 21 kilometer, is jy eindelijk fiks genoeg vir 42. Maar die strijd lee in jou kop, want op 30 kilometer verloor jy moed. En op 35 kilometer slaan jy hier die mier van moedeloosheid en hier op 38 kilometer kom jy achter, oh ek kan eindelijk klaarmaak, want daar is net 4 kilometer oor. Behalwe, as jy nie geoefen het nie. Nou ek het natuurlijk een geldige verskoning. Ek is hierdie jaar door twee operaties, waarvan ek thans nou nog aan die een herstel. Wat beteken ek kon vir die afgelopen drie maanden niks geoefen het nie wat impliseer dat as ek nou op 17 oktober vir hierdie marathon gaan opdaag, en my, tere, my tekies op die teer gaan slaan, ek op kilometer 15 flauw gaan neerslaan, en op kilometer 23 waarschijnlijk door die ambulance hospitaal toegevat gaan word. Um, ek wil miskien net vir julle daar achter sê, die krachtopwekker maak dat hierdie licht die vloer vreselijk flikker, en ek is bang ek val flauw, want het maak sikke flesjes in my oor, dankie dat julle dit afsit. Het is jammer as het nou donker raak vir die mense wat inkyk, maar um, ek het die vermoede hierdie geflikker gaan nie vir my werk. Paulus sê vir die moeties, 
om in Christus te groei, is soos oefening om jou leven in stand te hou. Dit is soos om elke dag zeker te maken dat je oefen, maar gewone oefening het aardse implicaties en een goeie veel vir gewone mense, maar geestelike oefeningen is niet zo so noodzakelijk. So eindelijk leer Paulus voor ons, dat geestelike groei een praktijk is, wat elke dag voor de rest van je leven moet plaatsvinden. Dis ongoing, dis iets wat je moet doen om deel te maken van jou wees zodat so je in een volle goede verhouding met God kan leef. Um, jy is bykie te haastig vir my, Elaine, ek gaan jou vraag om gauw terug te gaan, want ek is nog glad nie hier nie, nog glad nie daar nie, ek is hier. Daar is een paar goed wat nodig is in ons dagelijkse routine en geloofsgewoontes, wat ons saam met um, die, die, die idee dat ek moet inoefen om te groei met mekaar moet vat. Eén, ek moet weet wat sy spiritualiteitstype ek het. En twee, ek moet onthou wat sy goed in my leven vormend ingeoefen het, um, of een rol gespeel het op my leven. Um, in my eie leven, as ek nou een story van my leven moet maak, was een paar keerpunt gebelevenisse gewees, die feit dat ek in 1979, en daar gee ek my ouderdom weg, hoe oud was jy in 1979? Van jylle was nog, nee, die wat nie geboren is nie, is nou uit die kerk. Daar is van jylle wat daarom in 1979 al gelewe het, nee, ja, die meeste van ons, ek spot. In 1979 op een vakantie dienstwerkkamp in die strand, toen ons nog in die kaap geblei nie, het ek my hart vir die Heere gegee. Want een van die goalkies het gekom en gesê, as jy jou hart vir die Heere wil gee, steek jou hand op, ek het een stieker vir jou. En hy stieker gevat en ek het om my bybel geplak. En die enigste rede hoekom ek dit kan onthou, is omdat ek het in my bybel geplak en die datum neergeskryf het, 17 december. Maar dit in zichzelf was nie so'n groot geleentheid nie, want jylle sal nou onthou, ek het vir jylle vertel, toe ek vir my ma gaan sê, en my pa, my, my pa toe nog gelewe gaan sê, ek is nou een christen, want ek my hart vir die heren gegee, toe is hulle reaksie op my, so hoeveel keer gaan jy nou nog tot bekering kom? So, want ek het eindelijk in een huis, waar die heren gedien word, groot geword, hierdie was maar net van selfsprekend. Toch, was dit een van drie, vier keerpunt oomlikke, waar ek elke keer iets van die roepstem van die heren gehoor het, en uiteindelik ontdek het, maar die heren roep my om in die bediening te gaan. So ek het hierdie belevenis gehad, nie dat die Heere my roep om tot bekering te kom nie, want ek is laakend van die Heere, maar om in een nieuwe verhouding met om te leef, wat in my geval uitgeloop het om voltijd te bedoel. My paase dood was een keerpunt oomlik in my geestelike lewe. My akademische loopbaan was een keerpunt oomlik in my geestelike lewe. My kinders is een keerpunt oomlik in my geestelike lewe. Die feit dat ek uiteindelik hier in hierdie gemeente is, is een keerpunt in my geestelike lewe gewees. So wat een mens in geestelike groei in jou leven inbouw, is aan die ene kant jou levensstories, die slechte en die goeie, aan die andere kant die manier hoe jy vanzelfsprekend geestelik groei, en uiteindelik ook die feit dat jy die roeping naleef en die onderneming gestand hou om dagelijkse routines in jou eie geestelike leven in stand te hou. Nou kom ons by die tafel met daarvoor, die prentje. Geloofsgroei, geestelike groei, kan aan die hand van een tafel beskryf word. Een tafel waar van die een poot korter as die ander is, kan nie recht op staan nie. Hy staan skeef of hy val om. En een tafel waar van die poot in die eeuwe groot die lengte is nie, is baie wobbly en niemand vertrouw die tafel nie. En as jy een van die rietlijn tafelkies van ons het en jy druk op die verkeerde plek, dan flap hy so oop en alles val af en jy skrik jyself asval, want jy het vergeet jy moet nie daar druk nie om dus een standhoudende geloofstafel te hee, waarin jy volledig geestelik kan groei, het jy bybelkennis nodig, jy het verhoudings met medegeloofigis nodig, jy het aksie nodig, goed wat jy in die koninkryk doen, want geestelike groei is een dienstopleiding, dit is nie akademische oefening waarvoor jy examen skryf en certificaat kry nie, dit is soos om een trui test te doen, wie vir jylle is, is, is vakman of het in jylle tyd vakman goed gedoen, Een vakman is iemand wat die werk prakties doen en dan die examens aflee en die prakties saam met die doen so dat die certificaat wat uitgegeven kan sê, hierdie houd nie net die kennis opgedoen nie, hy het ook die praktijk ervaring opgedoen om die werk te doen. Die meeste van ons wat op die universiteit was, het altyd net boekenkennis gehad, maar ek kan onthou, in my vierde jaar op die universiteit het hulle gesê, het houd julle een preek vergunning, nou moet julle loop preek. En in die einde van my vierde jaar moest ek drie weke in een gemeente gaan werk en ek moest prakties doen en daar is een verslag nie geskryf. Dees daar preek die studenten van hulle eerste jaar af, so het al verander, en hulle finale jaar is die hele jaar in een gemeente ondertussen, hulle noem het een gemeentejaar, waar die doom in die praktische en dienstopleiding krijg, saam met sy akademische opleiding. Want ons het ontdek, 
Christenskap is niet een kopoefening nie. Dit is praktische geloofslewe. En uit die aard het jy dan ook aanbidding nodig. Want waarom is ek en jij een christen? Want Jezus het van sondes gesterf. Wat impliseer dit? Dat ons op ons eie nooit bij God so uitkom nie. Dus betekende dat ons God nodig het voor elke aspect van ons levens. Daarom is aanbidding dit wat mij helpt om terug te focus op die feit dat ik eindelijk aan God behoort en dat ik om in alle aspecten van mijn leven ontzettend nodig heb. Zonder God kan ik niet bestaan. Nie. Dank je. Nou kunnen we naar die schermpje toe gaan wat je opgezet hebt. Ik wil een praktisch raak met jullie en veel vertellen over geloofsgewoontes. Een geloofsgewoonte met een inwaartse focus is geloofsgewoontes wat je in je eigen persoonlijke stilte tijd beoefen, wat jou helpt om jouw lichaam, ziel en geest te vorm om te worden wat God wil hee, wie God wil hee, jy moet wees. Daarom is stilte en afzondering een integrale geloofsgewoonte wat christenen moet leren en oefen, want jij moet genoeg tot verhaal kom om die teenwoordigheid van God te begin aanvoel zodat so jij gefocust kan raak op wat God veel zegt. En daardoor praat ik niet van hoe natuurlijke openbaringen noodwendig niet. Ik praat noodwendig dat je moet luisteren. Want God is ons nou voor onze werkelijkheid, zo so God kan met ons praten. En ons het in Elia's verhaal in Konings 19 gezien dat Elia in die grot gewoon wegkrijpt het en God het nie nie donder weer of die aardbeving of die rukwind met hom gepraat nie, maar in die stilte van die aandwind. Elia moest tot verhaal kom om te hoor. Ik zit vast daarby, want vast is die ontneming van aardse goed wat jou help om te focus op die teenwoordigheid van God. Die traditionele vast is mens die eet. So, um, in ons kerkelijke cultuur het ons deestaar die, die, die vast in, in, in leidingstijd begin doen, van as woensdag af tot en met paasfeest. Sommige mensen vast niet van koos af nie, maar traditioneel was er die 40 dag waar mense nie in die dag geëet het nie net in die aand. Iets wat die moslims ook doen, maar hulle het by ons geleer. Dus dis, dis, dis op hulle. Maar in ons geval, vast jij, want als je honger wordt, dan herinner jij jezelf daar en ik ontneem mijn kost zodat so ik kan weet wie God is, wat voor mij zorg. Andere mensen vast van ander goed. Ik heb van jaar van koffie gevast. Ik heb vandaag van die media, van jaar van die media gevast. Ik heb die Korant gelezen, maar die wereld zo goed gedoen. Ja, examengebed, weet je nou al, is die oefening waar je vrede is. Hier wat staan tussen mij en u? Gewone gebed en in de Bijbelstudie zal ik dan nou veel uitwijs als twee van die meest basisse geloofsgewoontes wat jij in elk geval elke dag moet beoefen. Daar is ook geloofsgewoonte met de uitwaartse focus, op die volgende scherm gaan ons dit zien. Want dit is goed soos eenvoud, simplicity, waar ons leer om ons levens minder complex te maken. En hier is nou een ding wat ik wil jullie moet hoor, wat dat niet een verrassing is vir julle nie. Soos jy vandag hier zit. Natuurlijk speelt beerkracht een rol, so vandaag is niet een goede voorbeeld. Nie. Maar op enige normale gegeven gedag, waar het niet beerkracht is, nie, neem jij meer inlichting in als wat jouw opa groeikie of oma groeikie en hulle hele leven ingeneem het. Waar gaan we wat zeggen veel? Op enige gegeven dag is die hoeveelheid inlichting wat jij moet ontvangen, en verwerk, en moet meer deal, meer als wat jou opa groeik in sy hele leven gekry het. Ons levens het so ontzettend complex geraak, dat die spoedwaard in ons leef, maak dat alles bij ons voorbij gaan, en nou sê die mense, as jy vir iemand de boodschap wil gee, moet jy dit tot 7 keer herhaal, voordat daar die persoon die boodschap inneem. Het was nou nogal interessant geweest toe koningin Elisabeth afsterf, toe is dit binnen 30 secondes op elke niesbrug, en elke korant, op elke webwerf, voor die rest van die dag, elke oomlik, die volgende nies, koning Charles het nou dit gedoen, sy prins William het nou dat gedoen, Harry en William het hierdie mense gaan groet, hulle het in die rij gaan staan, saam met die ander mense, en het julle gesien, David Beckham staan ook in die rij, om naar die kist te gaan kyk. Um, ek is nou niet een Brit nie, en ik sê dit nou bykie met die tong in die kies, maar ik wonder soms wat die sinvolle daarvan is, om 24 uur in een rij te staan, wat jy nie uit die rijk mag gaan nie, en jy stap dier Windsor Castle, of is het Westminster, Westminster, en jy sien een kus met de vlag op. Ek dink mens moet in Britannia gebore wees om daarin te verstaan. Maar die mense doen het. It's amazing. Ons moet leer, om ons levens te simplify. 
ons moet leren in termen van verhoudings om zo so ver te gaan dat ons weer kan focus op die goed wat rechtig saak maak. So simplicity, eenvoud als een geloofsgewoonte, gaan nie oor die feit dat ek grand goed afsit nie, dis deel daarvan, maar het gaan oor die feit dat ek doelbewus kies om my levenstempo te vertraag, zodat so ik ek tot verhaal kan kom en tye van ris en sabbat van myself kan skep. Want als je nou mooi dink, as jy nou vandag uit die kerk uitstap, is daar van julle wat gaan Cape Guy toe gaan, ander wat met hulle kinders by familie gaan keier. Sommiges gaan dalk onder het beerkracht is by die see uithang. Ons gaan allemaal iets kry om te doen. Toe ek vijf jaar oud was, het ons uit die kerk uitgestap, huis toegegaan, kos gemaakt en in middag slaap nie gaan vat. Die winkels was van 9 tot 12 oop vir die noodzakelijke goed. En verder was alles toe. Ik sê nie nou wenig, dis beter as vandag nie. Ek sê nie, toe het ons simplicity geleef. Vandag leef ons hierdie gejaagde levens, wat maakt dat ons moet kies om tot verhaal te kom. Dienst is vanzelfsprekend, dit gaan oor die feit dat Jacobus 2 vir ons sê, wees my vir jou, jou geloof en ek wees jou my geloof uit my dade uit. Dit help nie, jy sê vir een hongerpersoon, gaan en wees geklee, maar jy doe niks daar nie, want dan sê nie rechtige christen nie. Dan komen ze nogal hard oor daar ene. Ons kan nie christene wees en sê ons is christene, maar ons doen niks vir die koninkryk nie. Twee werk nie met mekaar nie. Onderdanigheid gaan oor die feit dat jy leer om die geestelike leiderschap wat God oor jou gee te aanvaar. Nou praat ek nie net van die president is die president nie, want ons allemaal verskil van die president, um, of zelfs van die premier, dat ek nou nie partij politisch raak nie, want ek is nie. Maar dit gaan ook oor die feit dat ek leer om my te onderwerp aan die gezag wat God oor my aanstel. Want ek moet kies om in myself te sterf, zodat so Jesus dier my kan leef. So onderdanigheid, humility, is daai inoefening van ek leer om mense te vertrouw en een leiderschap te vertrouw. Al is dit nie noodwendig eie aan my persoonlijkheid nie. En dis vandag relevant, Want in dagse lewe, leef ons met mense wat sê, niemand sal my vertel wat om te doen nie. En jy sien het in Suid-Afrika vooral op die paaie, niemand kom eindelijk die landswete na en die verkeersreels nie, want as jy nie gevang word nie, word jy ons nog nie uitgevang nie. En dit is ons net een ruglijn om die rooie robot te stop. Vanochtend toe ons kerk toe rijd, toe is daar ou wat besluit het, hy gaan hierdie zwart robot wat nou nie meer werk nie, wat nie meer lichte het nie, pik donker robot, gaan hy as een toegeeteken gebruik en hy jacht voor ons in. En sy net bestuur en sy moes briek, al wat sy waard is, want het is eindelijk ons beurt om te rui. En hy het besluit, hy gaan nie tot stil van kom nie. Sorry. Is net een ruglijn. Christen is nie so nie. Christen het kies om in die rechte verhouding met God te leef. Ons verstaan dat ons God nodig het. En daarom leer ons om die leiderskap wat God vir ons gee te volg, dier Jesus. Maar ons oefen het ook na mekaar toe in, dier te leer om mentors en christelike leiders te vertrouw, omdat hulle aan Jesus verbind is. Let wel, dis nogal een kwalificatie. Jy wonder dat hoekom ek nou van die ekologie praat, dis nie net omdat ons spek boom elkaar toe gebring het nie, dit gaan uiteindelik ook oor die feit, dat ons die wereld als een skepping van God het, en dat ons geroep word, om verantwoordelijkheid te vat vir die versorging en die beskerming van die skeping. God het ons aangestel om oor hier die wereld te heers, sê Genesis 1 in die ouwe ouwe vertaling. Maar het beteken nie dat ons die skeping moet misbruik nie, ons het die verantwoordelijkheid om die skeping in stand te hou, want God het het geskep en die sondeval het het beduivel. So ons moet fix wat ons gebreed het, deel van ons roeping. En die kennisgedeelte achter dit, die feit dat ek my kennis verbreed, is om te sê, ek is ook slimvol, Want ek sien daar staan in die oud testament wette, elke 7 jaar moet hier die land wat braak le, so dat daar weer grondstoffe kan inkom. Ons weet dit, dit is toe geestelik gesê, maar dit is toch ook die gebruik van logika om goed recht te kry. In Zuid-Afrika is dit moeilik, ons weet, as jy vir 20 jaar nie een kracht op wekker in stand hou, nie gaan hy breek. So as jy een kracht staas hier los, gaan jy oor 20 jaar geen kracht heen, nie eens 4 uur lang met beerkracht sit. Kennis is nogal een slim ding. Dan is daar geloofsgewoontes met de gemeenschappelijke focus. 
Christenen wordt geroep om hulle sondes die om elkaar te beleid. Ons wordt geroep om elkaar te helpen om geestelijk te groeien. So wanneer ek sê, belei jou sondes die oor ander mense, sê die Bijbel dit, maar ik sê nie, ons is geroep om boer mekaar sy skouwer te kyk en te sê, wat het jy nou weer verkeerd gedoen nie? Ons wordt geroep om elkaar op te tel, wanneer ons struikel. Ons wordt geroep om elkaar staande te hou, wanneer die leven en die eise van die leven moeilijk raak. Ons wordt geroep om eerlijkheid die oor mekaar te beoefen, en die genade wat Christus vir ons gegeet, teen oor mekaar uit te leef. So as ek een fout maak en ek vraag verskoning daarvoor, dan vergeef jy my. En as ek en jy in een argument betrokken raak en woorde spat, dan maak ons weer vrede en ons sê, ek skies, ek wil nie op jou skree nie, of ek skies, ek is jammer, ek het gesê, jou rooi laat jou leel het lyk. Moet ek steen spin, pin op jou nie, want jy het rooi aan. Aanbidding is opwees, suffering is deel van die feit dat ons mekaar sy last te dra, want het gaan nie oor die feit dat ek kies om soos een martelaar aan een kruis gekap te word nie, dit gaan oor die feit dat ek kies om saam met mense wat zwaar kry, ook zwaar te kry. Terwille van die feit dat ons allemaal in diezelfde boekie is. En dan uiteindelijk celebreert ons, want een van die grootste goed wat ons het, is die feit dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Oké, okay, kom ek op weeg aan, want dit is nou waar hierdie ook naar voren kom. Dat ek net gaan gaan sê, die kerndiscipline is wat ek wil jy moet verstaan, wat jou geestelike groei elke dag gaan drijf, is die feit dat jy moet bybelstudie hou. Let wel, die moderne christelike kultuur is bybels ongeletter. Mense lees nie meer bybel nie. Nou weet jy dit, want ek sê dit soos een reimpie hier van die kansel af, elke keer wanneer ek een kans kry vir julle, lees jou bybel, lees jou bybel, lees jou bybel. Want ons sien hoe hele generatie mense die wereld ingaan, wat nie eers kan onthou waar die bybel vir Salom 23 is nie. En die antwoord is eindelijk op is nie. Salom 23 is in? Lewe Salams. Ek het een vraag hier vir julle. Hoeveel dieren het Mooses in die ark gevat? Jy het geluister. Gebed, dit is om met die Heere te praat, die vrug van die gees, as jy in Galatius 5 gaan lees, sal jy sien die vrug van die gees, het te maken met emotionele volwassenheidskapasiteite, liefde, vreugde, vrede, geduld, um, selfbeheersing. Paulus is een van die eerste populaire sielkundiges, wat die idee van emotionele intelligentie die wereld ingestuur het. Hy het net gesê, die heilige geest stel jy onstelf in staat om die emoties um, onder, te onderwerp, so dat jy daar kan beheer uitoefen. En dis een van die kerndisciplines wat ek en jy elke dag moet beoefen. Nie om te denk, hoe lyk een geestelik of een emotioneel volwassen mens nie, maar om te gaan sê, hoe beoefen ek vandag die vrug van die geest? Gaan lees dit, dis negen van hulle. Liefde, vreugde, vrede, geduld, ek kan nie ander onthou nie. So ek is ook bybels ongeletter. Tjing, daar vang jy die doel nie uit. En dan leer ons doelbewus om vir mense om te gee. Oké, okay, ter afsluiting, kom ons kyk gewoon na hierdie. Hierdie makkelijke bybelstudie techniek, dis nou ook om jy een boekmerkje kry, sê vir jou dat jy in gebed bybel lees, jy vraag die heilige gees om jou te leid. Wanneer jy die tekst lees, lees jy nie net die tekst eenmaal dier nie, jy lees dit die tweede keer dier, en jy vraag vir jou self een paar vraag. En wat is stijl is hierdie tekst geskryf? Lees ek een psalm, so dit is een gedig. Lees ek een wet, so dit is een reel. Lees ek een profetiese geskrif, Jesaja, so dan is dit iemand wat iets sê vanuit Godse wil en die ooreenkomst. Lees ek die evangelies, dan sit die story oor Jesus. Lees ek een Timotheus, soos vir oogend, oor dit is een brief aan iemand persoonlijk geskryf. So jy kan dit nie as een wet lees nie. Het is nog steeds gesag, maar moet nie daarvan een reel maak. Jy kyk hoe die tekst inpas in die groter bybel vooral, want die bybel hy homself uit, en dan antwoord jy vir jouself die volgende vraag. Jy gebruik die bybel aan die ene kant as een spiel, wat sê die tekst oor die mensdom? Kan ek associeer met wat in die tekst staan of die emotie wat jy na vore gebring het? Staan daar vir my iets uit? Wat er vraag begin ek vraag, en wat sê hierdie tekst nou vir my leven? As jy daardier die bybel lees as een spiel, Sla nie om oop en jy kyk maar, wat sê God vir my? Bijbel is ook een venster, want het sê iets van God, en het sê iets oor God in sy eindskappe, en het geef jou die belofte of hoop, waarmee God die wereld ingestuur het. In 1 Timotheus word daar by voorbeeld gesê, wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwees, is jy een goeie dienstnig van Christus, gevoed met die woorde van die geloof, en die goeie leer wat jy nou keerig nakom. Paulus sê hier vir Timotheus, onthou wie Jesus is, die een wat jou vrygemaak het. 
en onthou dat het een belofte in hou vers 8, en onthou, jy kan dit maar glo, want God is hou sy woord gestom. Uiteindelik sê die Bijbel het deur, hoe leef mens die waarheid uit van die tekst, wat er voorbeeld of opdracht is daar in hierdie verhaal, ons is makkelijk, lees jou Bijbel in bid elke dag, en wat moet ek prakties hier oor doen? In die kursus gids, wat sommige van julle het, en daar nog vier kopie buiten is, en wat jy ook elektronisch by my kan aanvra, is daar een vraalijs oor jou spiritualiteitstype, wat jou in staat sal stel om te sê, wat het ek nodig om geestelik te groei? Is ek een kopgelovige? Is ek een hartgelovige? Is ek een stil, mystieke, heilige geestgelovige? Of is ek een werker? En dan in die boekie word al vir jou wenke en richtlijne gegee, oor hoe jy uiteindelik een gebalanceerde bybelse spiritualiteit kan ontwikkel en wat jy nodig het om het te doen. As jy daar die vraaglui soek, as jy welkom vir my WhatsApp te stuur, is een hoog dokument, en ek sal hom vir jou aanstuur. Jy kan hom uitprint en invul. En as jy het vasthak, jy moet my praat. Dankie, dat ek met jy kon stilstaan, oor iets baie prakties in geloof, Dankie dat ek julle kan aanmoedig om te kies om geestelik te groei. Dankie dat ek het kan doen met die gesag dat Godse woord nie net vir ons daar die opdracht gee nie, maar vir ons iets vertel van die volheid van Godse liefde vir ons. Wat ons help om elke dag meer en meer soos Jesus te word. Christenskap is nie een binnenkamer oefening alleen. Christenskap is die navolging van Jesus, en hy het in die wereld ingegaan, en hy het met die sondags omgegaan, en hy het mense onvoorwaardelik aanvaar, en verwelkom, hy het grense oorgesteek, hy het die kerkmense van sy tyd die harnas ingejaag, want hy het alles waar in hulle gloe, en wat vir hulle belangrijk was, op die kop gebracht, en hy het gesê, ek gaan doodgaan, maar moet nie worry nie, ek gaan weer opstaan. En toe doen hy dit. Hy het die dood oorwin. Amen. Jesus, dankie dat jy vir ons sondes gesterf het. Dankie dat jy vir ons die lewe gebring het. Dankie dat die genade so groot is. Amen. Ok, vriende, een of twee goed, ons neem ons die dankoffer by die dere op, die dankoffer by die buitenkant is verochend vir Magdalena huis, die huis vir ongeheerde moeders, om hulle buiten te staan as hulle levens uit mekaar uitval, omdat hulle skielik dier die krisis gaan, en dan sien ons daarna dat ons nie meer na nationale park toe gaan nie, dit was een reese sukses jylle, ons was net so onder die 20 wat gegaan het, ons het die mooiste blomme gesien, Yes, dit was die moeite waard gewees om daar in die Weskespark in, tot aan sy einde toe daar waar dit eindelijk ophou, want daar was die mooiste blomme gewees. Ek het het verskikkelijk geniegd om saam met die mense te gaan, en ek dink hulle het geniegd om saam met my te gaan, en ons het lekker dik stikke gepraat. Ons het een goeie hamburger verkoop gehad, die 16e, die volgende ene is die chicken mayo pita en curry noodle slaai op die 30ste. Ons 50 rand ketes gaan ons vanaf elke tweede week, elke tweede vrijdag, want die is die logika. Die meeste van ons, alhoewel ons nie altyd geld het nie, besluit om op een vrijdagavond van een getuik uit te vat, want ons is moe en hard gewerk. Hierdie goed is lekker, kom ondersteun ons asjeblief. Jy kan nog gaan vis vang as jy wil, saam met François Adams, en dan obviously het ons die bezaar op pad, die volgende een, denk ek, is die bezaar een. Kijk na die program, die pretloop, die ontbuit, die poikiekoskompetitie, die kindsveiling, die honneskou, jou stasie kom, leeuwendag by ons uitsaai, hulle het een buitie eenheid wat hier nou toe kom, En daar is nog steeds die uitdaging, as jy die doelwit van die bezaar maak, kan jy my met die roomkoek gooi. En Irenke met die roomkoek gooi. En as jy dit oorskry, is ek... Maar gooi is boef. Nie, kyk of ons jy kan raak gooi nie. Nee, dit is baie groot moors. As ons om oorskry, dan sal ek in die straat afstap om die blok. Ja, jylle ken daar jylle. My naam het een plank slaan terwille van jylle, dit is eindelijk waarop het neerkom. 
met my vaf te klerk broek en alles. Kijk net hoe potsierlik van die dominee lyk. Kom sluit af met die slotlied. Want ek wil graag ten tien die reis toe wees. Ons sou moest ten tien die reis toe gaan. Jylle, ek was in my kop voor waar die kracht tien uur afgaan. So toe hy acht uur afgaan, is ek so ontbrug, ek het nie gedink, ek het nie meer nodig om tien uur te laat te wees nie. Ons is tien uur te laat, is baie jammer. Kom en sluit af met die slotlied. Laat ons geen verrieses met de helder gans, skitter soos die ster, huis toe en gaan met sy liefde en gaan met sy vrede en gaan met die toewijding om elke dag meer van Jesus' genade oor jou te leef. Please receive the blessing of the Lord. Die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal hy die week saam met jou wees. May the blessing of the Lord and the presence of Christ May the love of the Holy Spirit guide you through this week. Amen.